നമസ്കാരം ഞാൻ രഞ്ജി സുദർശനൻ സംസ്കാരയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഇൻഡോറിൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഫിലോഡെൻട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവരും ഇൻഡോറിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് മണി പ്ലാൻ ടവറൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിലോഡെൻട്രോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടവർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കിന്ന് ഫിലോഡെൻട്രോണിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഗ്രോ അതിൻ്റെ വാട്ടറിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇതൊക്കെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് കളക്ഷനേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ആ കളക്ഷനൊക്കെ ഒന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാം ടവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ഫിലോഡെൻട്രോൺ ആണ് ഫിലോഡെൻട്രോണിനെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബേൾഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി ആണ് ഇതെടുക്കാനുള്ള റീസൺ നല്ല തിക്കായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടവർ നിർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും ഫുൾ നിറച്ച് ഇലകളൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ വിൻഡോറിൽ വളരെ മനോഹരമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റും കൂടിയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇത് നടന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പോട്ട് വേണം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സെൽഫ് വാട്ടറിംഗ് പോട്ടാണ് ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല സെറാമിക് പോട്ടോ ക്ലേ പോട്ടോ നിങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് പോട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ടവർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പൈപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് പൈപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല പഴയ ട്യൂബ് നമ്മുടെ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കയർ ചുറ്റി എടുത്താലും മതിയാവും പക്ഷേ എനിക്കിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തൊരു എൻ ക്യാപ്പ് കിട്ടും ഈ എൻ ക്യാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് കയർ ചുറ്റി എടുക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം കാരണം ഒരു വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇനി ഇതിൽ ചുറ്റാൻ ആവശ്യമായുള്ള കയർ വേണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കയർ ചുറ്റി എടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കയർ ചുറ്റിയെടുത്തു നമ്മൾ കയർ ചുറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചുറ്റണ്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭാഗം പോട്ടിനുള്ളിലോട്ട് പോകേണ്ട സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം അത്രയും ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കയർ ചുറ്റിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നശിച്ച് പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അടുത്ത ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന സെൽഫ് വാട്ടറിംഗ് പോട്ടിൽ മണ്ണ് നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പഴയ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ പറയാം വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന അനുഭവത്തിൽ നിങ്ങൾ മണ്ണ് ചകിരിച്ചോറ് ചാണകപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ നടാനുള്ള പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുത്തു അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബോട്ടം നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓരോ നോട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റും ആ നോട്ട്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വേര് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നോ നാലോ പ്ലാന്റ് ആക്കി ഇതിനെ വേർതിരിച്ചിട്ട് പ്ലാന്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസൊക്കെ ഉള്ള ചെടിയായിട്ട് ഇത് മാറും അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലും വയ്ക്കാം ആദ്യം കാണും ഡയറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നടന്ന സമയം നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തിക്കായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ തിക്കായിട്ട് ഇത് വളരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു നോട് എടുക്കുക ആ നോഡിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി മാറ്റുക വീണ്ടും വീണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇളക്കി മാറ്റിയാൽ അതിനെ നട്ടു വയ്ക്കുക വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് ഇങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ കയർ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്ലാന്റ് നടാം ഇതിന് ചുറ്റും പ്ലാന്റ് നടുക അങ്ങനെ ചുറ്റും പ്ലാന്റ് നടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വളരെ തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിതിനെ കെട്ടി വയ്ക്കാം ഈ നാല് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാന്റ്സിനെ ഈ കാണുന്ന സ്റ്റിക്കിലോട്ട് നമുക്ക് കെട്ടി നിർത്തണം ഇതൊരു മൂന്നാല് മാസം ഏകദേശം ഈ വളർച്ച ആവുന്നത് വരെയും നിങ്ങൾ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുക പിന്നെ പുറത്തോട്ടുള്ളതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക
കണ്ടാൽ ഏകദേശം ഒരു മണി പ്ലാന്റ് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും കുറച്ച് നീണ്ട ഇലയാണ് ഇച്ചിരി ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആണ് ലീഫിന് വരുന്നത് യെല്ലോയും ഇടയ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വര വരാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടുക്കി ഒരു നല്ലൊരു പോട്ടിൽ നടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡോറിലൊക്കെ മനോഹരമായി സെറ്റ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ടവർ രൂപത്തിലും ഇത് നമുക്ക് വളർത്താവുന്നതാണ് ഇത് ഫിലോഡെണോണിൻ്റെ ലെമൺ ലൈം എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് ഏകദേശം ലെമണിൻ്റെ ഒരു ഗ്രീൻ കളറാണ് ഉള്ളത് ഇതും മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് വീടിനകത്തൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലാന്റാണ് ഈ കാണുന്ന വെറൈറ്റിയിൽ മൂൺ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ലൈറ്റ് ഗ്രീനും ഡാർക്ക് ഗ്രീനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ് ഈ പ്ലാന്റെന്ന് പറയുന്നത് ഫിലോഡെൻഡോണിൻ്റെ മോൺസ്റ്റേറ എന്ന് പറയുന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പ്ലാന്റാണ് ഇത് രണ്ടും ഒരു പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഞാൻ മണ്ണിൽ നട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റത് വെള്ളത്തിലും നട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിലോഡെൻഡോണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മണ്ണിലും വെള്ളത്തിലും ഒരുപോലെ വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിലാണ് നടന്നതെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തഴച്ച് വളരും ഒരു ടവറും കൂടെ ആണെങ്കിൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് വളരെ സ്പീഡിലാവും ഈ കാണുന്ന ഫിലോഡെൻഡോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലീഫാണ് ലീഫിനകത്ത് നോക്കിയാൽ ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസ് ആരോ കത്രി കൊണ്ട് കട്ടിയതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമാണ് ഈ ഫിലോഡെൻഡോണിൻ്റെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ വെറൈറ്റി ഇത് ബേളി മാസ് എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റിയാണ് ഏകദേശം ചേമ്പലയുടെ ഒരു ചെറിയ മിനിയേച്ചർ രൂപത്തിലൊക്കെ ഇതിനെ കാണും ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ നേരത്തെ ടവർ ചെയ്തത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഫിലോഡെൻഡ്രോൺ വെറൈറ്റിയാണിത് ഫിലോഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ മൂൺ ലൈറ്റ് പോലെ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്ലാന്റാണ് സാനഡു എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് വളരെ മനോഹരം ഒരു സ്പൈഡർ പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഓരോ ഇലയും ഇത് വലിയ ചട്ടിയിൽ നട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡോറിലൊക്കെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് അപ്പം ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഫിലോഡെൻഡ്രോൺ പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു അവയർനെസ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇനിയും ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഫിലോഡെൻഡ്രോൺസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ കുഞ്ഞു കളക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ആഴ്ച വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വേറൊരു കണ്ടനുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവരെയും എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ